Goeiedag, Graad 7. Welkom by Tuma Mina Teaching. Jy is ingeskakel vir die eerste les van EBW Financiële Geletterdheid Afdeling vir kwartaal 2. Ek is Antoinette Venter en dit is my bijdra tot Tuma Mina Teaching. Soos jy kan sien, is daar heel wat werk wat voorlee. So, kom, gryp jou boek, pen en papier, is jy geriep. Hierdie is die heel eerste keer wat jy met financiële geletterdheid te doen kry. In die hoerschool gaan jy nog baie verder en dieper delf en dan word die vak rekeningkunde in graad 10 tot 12. So is baie belangrik dat jy somme van die begin af al die concepte en begrippe onder die knie kry. Voordat ons gaan kyk na al die belangrike concepte, wil ek eers vir jou voorstel aan Cyril. Cyril wou al een haarsalon oopmaak van dat hy 16 was. Toe het hy gaan studeer by die plaaslike college en toe het hy een haarkapper geword toe hy 21 jaar oud was. Hy het besluit om sy salonse naam te noem Cyril Swag Salon of in kort CSS. Hy geloo dat as allemaal wat by sy winkel uitstap, moet goed voor oor hulle self, hulle moet swag hee. Ons gaan in hierdie video kyk hoe Cyril sy bezigheid groei en hoe hy baie uitdagings in die gezicht staar. Voordat ons verskillende rekenkundige concepte of begrippe verstaan, moet ons daarom eers kyk wat is rekeningkunde. Rekeningkunde is die proces van rekordhouding, interpretatie en dan die communicatie van economische inlichting. Hierdie oorsig help bezighede om beter besluite te maak vir hul bezigheid, sy bestuur en meer specifiek dan om financiële besluite te maak. So basis het rekeningkunde te doen met die component van die bezigheid waar geld betrokke is. Dit is baie belangrik dat ons rekord hou van hierdie financiële inlichting en dit vorm dan ook die kern van rekeningkunde. Kom, ons gaan loer na die eerste concept, namelijk kapitaal. Kapitaal is wat die eienaar aan die bezigheid leen om sy bezigheid of onderneming te kan begin. Die geld bly echter die eiendom van die eienaar. Met ander woorde, as hy eendag sy bezigheid sal verkoop, moet die eienaar die geld terugkry. So dit is een verskrikkelike groot risiko wat die eienaar neem. So dit verg waagmoed en een ware entrepreneur het die waagmoed om een risiko te vat en om sy eie bezigheid te begin. Kom, ek vind eigenlijk vir jou nog een bykie makkeliker. Die eienaar sit geld in sy bezigheid om die bezigheid te begin. So die bezigheid skuld eindelijk nou die geld aan die eienaar. Dit noem ons die kapitaal wat die eienaar gee, want die eienaar dink dat die bezigheid gaan wens maak. So dit is die belang van die eienaar in sy bezigheid. Jy moet onthou, jy doen altyd rekeningkunde nie uit die eienaarse oogpunt nie, maar die bezigheidse oogpunt. So, as die bezigheid wens maak, vermeerder dit die eienaarse belang. As die bezigheid te verlies maak of die eienaar onttrek geld uit die bezigheid, dan raak die eienaars belang minder. Kom ons kyk na kapitaal, na aanleiding van Cyril sy bezigheid. Cyril het begin om sy haarsalon, Cyril Swag Salon, oop te maak en hy het 40.000 rand as sy kapitaal bijdra in die bezigheid belee. Kom ons kyk na die volgende begrip, batis. Batis is besittings vir die bezigheid of onderneming. Dit is iets wat waarde toevoeg tot jou bezigheid. Kom ons vat by voorbeeld jou fiets. Jou fiets is vir jou een bate, want jy kan van plek A tot plek B rui met jou fiets. So dit is iets 
wat waarde toevoeg. In een bezigheid is dit een besitting wat niet net waarde toevoeg nie, maar wat ook help dat jy geld maak in jou bezigheid. Daar is twee verschillende types bates. Jy krijgt vaste bates en jy krijgt bedrijfsbates. Vaste bates is een bate wat langer als een jaar voor jou hou. So jy koop het nie aan met die doel om vinnig te verkoop nie. As ek aan een voorbeeld kan denk, is het bijvoorbeeld jou grond en gebouwe. In Cyrilse geval, die gebouw wat hy sy haar salon in het. Kan jy aan nog voorbeelde van vaste bates denk? As jy in die klaskamer is, laat je vrouw of meneer die video stop en dat jy aan nog kan denk, as jy by jou huis is, skryf dit neer. Mooi so. Hier is nog een paar voorbeelden van vaste bates. Die eerste een wat ik gedoen het was grond en gebouwe. Jy krijgt ook voertuigen en toeristen. Kom ons beweeg nou na bedrijfsbates. Bedrijfsbates is contant. Of dit kan binnen een jaar een contant omgezet word. So een voorbeeld van een bedrijfsbate is die contant in jou bankrekening of wisselgeld wat die contant in jou kasregister is. Ons het gekyk na kapitaal en bates, kom ons kyk een bykie na laste. Gestel jy wil jou eie bezigheid begin en jy het 80.000 rand nodig, maar jy het net jou eie spaargeld van 40.000. Wat gaan jy kan doen om genoeg kapitaal of geld bij elkaar te kry om jou bezigheid te kan begin. Steek jou hand op als jij gesê het, hy moet die geld leen, want dit is 100% recht. Die veiligste optie is om jou geld bij een bank te leen, of bij een geregistreerde kredietverskaffer. Net soos met bates, krijg je ook twee types laste. Een langtermijn las, wat je oor langer als een jaar terug betaal, soos bijvoorbeeld een lening, of een verbandlening, wat een lening is op jou eiendom, en dan bedrijfslaste, wat je binnen een jaar moet terug betaal. En een voorbeeld daarvan is kreditere, maar ons zal een meer besonderhede later hier aan aandag gee. Die volgende concept is inkomste. Als je weet wat inkomste is, stop die video en sê vir jou vriend of vriendin langs aan jou wat jij denkt een inkomste is. Denk aan die woord Inkomstes, geld wat in die bezigheid inkom. Indien die bezigheid goedere en dienste verruil, verwag hulle daarvoor geld. Met ander woorde, dit is vir die bezigheid een inkomste. As jy bijvoorbeeld een gebouw verhier, daar hier wat jy verkry is ook een inkomste. Op wat een maniere denk jy kan Cyril Swag Salon inkomstes verdien? Geld wat in die salon inkom. Sit gauw weer die video af en dan denk jy bykie hier oor. Ja, jylle is reg. Cyril kan een inkomste verdien dier mense se hare te was, te kleer en te stijl. Ons het nou gekyk na inkomstes, kom ons kyk nou na uitgaves. Soos wat inkomstes in jou onderneming invloei die geld, gaan uitgaves weer uit jou onderneming uitvloei. Uitgaves is dus geld wat uit die bezigheid uitgaan wat hy moet betaal, soos bijvoorbeeld waterexiteit, skoonmaakmiddels en selfoonomkostes. Enige iets om die bezigheid aan die gang te hou. Stop die video 
en denk aan alle moendelike uitgaves wat Cyril Swerk Salon moendelik mag heen. Cyril Swerk Salon kan moendelik die volgende uitgaves sê. As iemand vir hom werk, moet hy daar die persoon een salaris betaal. Sy water exiteit sal ook hoog wees, want hy moet mense sy hare vas en droog blaas. En ook een moendelike uitgave is die cellfoon of die telefoon rekening. Jylle moet as een blief idee mekaar raak met uitgaves en baartes nie. Uitgaves het nie blijvende waarde nie. Dit is slechts kostes wat elke maand aangegaan moet word. Die hoofddoel van enige bezigheid is om een wens te maak. Wat is wens? Dis inkomstes minus uitgaves. So die formule vir wens is inkomstes minus uitgaves. Kom ons kyk na Cyril. As hy hierdie wens wat hy gemaakt het gebruik om nog een speel en nog een haardroer en nog toerusting aan te koop, dan kan hy meer mense op een slag bedien. Met ander woorde, in so'n manier kan hy sy wens verhoog. Die volgende concept wat ons gaan bespreek is verlies. Nou, as die bezigheid een verlies maak, is jou uitgaves meer as jou inkomst is. So die formule bly die selfde, Inkomst is minus uitgaves, maar jou uitgaves is hoer as jou inkomst is. Verlies is natuurlijk negatief vir die bezigheid, want op die lang termijn kan dit kontant vloeiprobleme veroorzaak en dit kan ook die invloed hee dat die bezigheid bankrot speel. Cyril het een baie slechte maand gehad. Sy inkomste was 4.678 rand en sy uitgaves vir die maand was 7.899. Stop gauw die video en kyk wie kan eerste sê of Cyril een wens of een verlies gemaakt het. Is jylle gereed? 3, 2, 1. Mooi so! Cyril het hierdie maand een verlies gemaakt van 3.221 rand. Volgende gaan ons kyk na begroting. Een begroting is al die geld wat jy ontvang en ook al die geld wat jy bestee of uitgee. Nou, een begroting help een bezigheid of een huishouding om mooi haarvluin te kan beplan. Begrotings kan eenvoudig wees, soos byvoorbeeld van een persoon, maar dit kan ook verskrikkelijk moeilik of ingewikkeld wees, soos die begroting van een land. En dit noem ons nationale begrotings. Elkeen moet leer om sy eie begroting op te stel. Dit help vir jou financiële beplanning. Doen jylle dit by die huis? Het jy jou eie begroting al opgestel? Vir die onderwijsers, Capitec Bank het een fantastische opvoedkundige boordspelletie genaamd Budget Champs ontwerp. Jylle is welkom om die skakel hieronder in die beskrywing te gebruik om vir jou leerders hierdie boordspelletie vanaf Capitec Bank te bestel. Ons gaan later in hierdie reeks nog verder na begrotings kyk en sal hierdie boordspelletie as uitstekende hulpmateriaal aangewend kan word in jou klas. Vir die leerders, vertel vir jou onderwijser van Capitec se budget champs, so dat hy of sy dit vir jylle klas kan bestel. Een lekke manier om te leer is om te speel en hier is een geleentheid vir jou. Hanne op! Wie van jylle het spaarvarkies of spaarbesies by die huis? Of wie van jylle ouwers het dalk al vir jylle een spaarrekening by die bank gaan oopmaak. Stop gauw hierdie video en praat een bykie met jou onderwijser oor wat dink jy is spaar, 
Hoekom is het belangrijk om te spaar? En spaar jy dalk vir iets wat jy graag wil hee, of iets specifieks? Wanneer een mens geld spaar, probeer een mens minder geld uitgee, so dat jy so piekie geld een kan kan sit vir noodgevalle of vir iets groters wat jy dalk later wil koop of selfs om een rente op jou spaargeld te verdien en so doene meer geld te genereer. Cyril het vir een jaar gespaar, so dat hy een mobiele trok kon koop om mense sy hare by hulle huise te kan snui, omdat dit vir hulle gerieflik is. Die volgende concept is bankwese. Nou, bankwese vorm een baie belangrike deel van enige bezigheid. Baie mense dink, banke is net daar om geld te deponeer of geld te onttrek. Banke bied een verscheidenheid dienste aan kliënte. Jy kan leenings by banke aangaan, jy kan ook jou geld spaar by banke en dan is daar ook elektronische fondsoorplaasings of EFO's. Weet jy by watter bank jou ouwers bank? As jy weet, steek jou hand op as die bank op die skerm verskyn. Bankwese het oor die jare baie verander. In die verlede moes jy fysies na die bank toe gaan om al jou banktransacties te doen. Deesda met die technologie en die internet kan ons die kliënte transacties doen van enige plek af. Hier volg een paar voorbeelde van verskillende dienste wat banke lever. Online bankdienste op jou skootrekenaar of rekenaar, een bankdoep of beter bekend as een app op jou slimfoon, mobiele bankdienste op jou selfoon, mobiele betalings op een doep of een app, so een snapscan en zapper en nog vele meer. Volgende gaan ons kyk na transaksie. Transaksies is wanneer handel gedraai word tussen bezighede en ander partijen. Met ander woorde, dis een aksie tussen twee partijen. Die een partij verskaf goedere en dienste en die ander partij betaal dan vir daar die goedere en dienste. Wanneer die product of dienst klaargelever is en die kliënt die die geld betaal of oorbetaal, dan het die transaksie plaasgevind. Die laaste concept wat ons gaan bespreek is financiële records. Financiële records is records van die financiële transacties van een bezigheid. Bezighede word verplig om financiële record te hou, so dat die Suid-Afrikaanse inkomstedienst, die afkorting is SAID, kan sien hoeveel geld die bezigheid maak, so dat die bezigheid dan op sy beerd weer belasting aan die SAID kan betaal. Deer financiële rekord hou, kan bedrog ook meer voorkom word. Dit is onwettig om nie financiële rekord te hou nie. En so kom ons aan die einde van die eerste les van kwartaal 2 met al hierdie concepte. Wel gedaan! As jy miskien een concept vergeet het, gaan kyk weer daarna en dan doen jy die selfmerk assessering om jou kennis te toets. Ek sien vreselik uit daarna om die volgende les met jou te doen. Sien jou volgende keer!